Naitwa Smile. Mimi ni founder wa hiyo organization. Kwanza founder kwa sababu mimi ni mwanamke mmoja. So historia yangu mimi kwanza ni mwanamke ambaye anapenda kusupport, anapenda kusaidia. Hicho kidogo nilicho nacho tugawane na wenzangu. So amasangu kubwa ni kwanza ni na moyo wangu wa kitofauti labda naweza nikasema kwa sababu kila mtu anajijua jinsi alivyo leo kwanza tumekuja kumtembelea mama yetu hapa mjasiria mali atupe changamoto zake atupe historia yake fupi tutazame na huko nje kuna mtu yeyote unaweza ku add kitu jinsi ya kuwa support wanawake basi unaweza ukatusaidia na sisi kupitia hiyo organization yetu ya smile okay ngoja tumpe mama na yeye ajeleze alianza jianzaje mpaka kufikia hapa na vinginevyo kwanza mama unaitwa nani naitwa pili mangasini okay. mm. ni mama mfanyabiashara chapati na maharage kwa nini uliwaza chapati na maharage na kwa nini usiwaze biashara nyingine yoyote kwa sababu sina msingi ndio hiyo na uwezo nayo wewe kilichokupelekea ni msingi ina maana ungekuwa una msingi mkubwa ungewaza kitu kingine tofauti unakutana basi na changamoto gani kwenye biashara yako changamoto ni nyingi vitendea kazi hapa penye ninapofanyia kazi panalizisha kwa sababu ninapata riziki lakini hapa rizishi kufatana na mazingira haswa ya kutafuta kuna mwingine anaweza karizika akakaa sehemu kama hii akala na mwingine akaona aibu mimi nikakae pale haiwezekani kwa hiyo akatamani kuja lakini akashindwa kufuatana na mazingira kwa nini wewe labda ukuona aibu labda ukaamua kwamba ngoja mimi nifanye hiki kwa sababu kuna wako umesema kuna wanawake wengine ambao wanaona aibu kufanya hiki kitu kwa nini wewe hujaona aibu kama pili <coughs> siwezi kuona aibu kwa sababu natafuta riziki ya wanangu kwa nini umefikiria kujiajili? Kwa nini usingefikiria kuwa mama wa nyumbani? Napenda kujituma, sipendi kuwa tegemezi. Kwanza una mume. <laughs> <laughs> mume hapana sina, mume wangu amefariki. Mume wangu amefariki, alafu mimi ni mama wa watoto wanne. Na wote wananitegemea mimi. Kwa hiyo hata ukipata msaada, lakini nguvu kubwa inabidi iwe ya kwako kwanza kabla ya msaada kazi umeanza kabla ya mume wako kufariki au ni baada ya mume wako kufariki eh mume alikuwa anajishughulisha na shughuli zingine na mimi na shughuli yangu kwa hiyo hata baada ya kufariki yeye mimi nimeendelea e, majukumu yote sasa yamekuwa kwangu na mzigo mkubwa lakini inabidi nipambane watu hmm. wanasoma au wengine wameshamaliza wawili wamemaliza wawili bado wanasoma lakini wanakusupport na, na, na kidogo chao wanachopata wanani support hilo ndio maana wakasema kwa nini haukuamua kwa sababu watoto wengine wameshakuwa wanakusupport kwamba wewe ukakaa tu nyumbani eti na mtu anakusupport ukiwa tayari unajishughulisha mama kakaa nyumbani na maana kila kitu wewe unaomba kuanzia mafuta utaomba kupaka utaomba chumvi utaomba nini inakuwa ngumu kidogo badala kukupa support utakuwa mzigo kwao ah uh, labda nilikuwa na swali la, zia, la ziada au ni lengo katika kuwashauri wanawake ambao wasiotaka kujituma Uh, tuseme wakitokea labda mabinti watano katika level ya kuwasupport au mabinti watano uh, ni sema unaweza ukawashauri nini mabinti watano ili waweze kubadilika watoke katika zana za tegemezi na kuja katika zana za kujiajili wao kama wao Ni kwa naomba kila mtu atoke kwenye zana ya utegemezi aweze kufanya kazi na kujituma na kutafuta kwa mikono yako kitu. Kuta Mungu kakujaria akakupa mikono, macho, nguvu, lazima ujitume. <coughs> Changamoto unazozipata kwenye hizi kazi. Changa 
ngumu. Zipo. Ndio hivyo kama hivyo. Biashara ngumu, vitu wagali. Unaweza kukuta siku nyingine umerudi nyumbani msingi huna vitu wa vijaisha na watoto wanadai kwenda shule, wanadai kula. Ugumu upo kwa kweli. Kini kitu gani ambacho unahisi kwamba kinaweza kikakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Ambacho ukisema ah mimi kwa mfano ningepata kitu fulani mbadala yani sitaki kukitaja chochote kitu ambacho kwa sababu changamoto yako unaijua wewe ni kitu gani labda unahisi kwamba ungeweza kukipata kwa wakati fulani kingezeka kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine kipata mfuko wa ngano dumu la mafuta kiku support hivyo ndio utakuwa hiyo ngano na hiyo mfuko wa, wa ngano labda sime na hiyo kindoo cha mafuta au kidumu ndio itakuwa imekupa wewe kunyanyuka moja kwa moja au bado utakuwa unahitaji tena kwa sababu sisi lengo letu ni kumuona mtu anapiga hatua nikipata vitu hivyo kwa uchache kwanza kufuatana na ugumu wa hali labda na hapa tu ningeparekebisha pakawa pako vizuri kidogo pamoja na kuwa nalipa kodi lakini mimi si ndipo ninapotafutia riziki kwa hiyo kama ni ubora na kurekebisha sinabidi nirekebishe mimi eh sawa so, sisi tuseme tunashukuru kwa hapo tulipofikia kuchukua mawazo yako na kile ambacho ulichotuwakilisha niseme tutaenda tutakaa tutajadili afu tutaangalia namna gani ya kuweza a uh, kusupport au kurejesha shukrani kwa kile ambacho umeonyesha ushirikiano na sisi